それはねやっぱり蓋開けてみるのは分からないことだし日本でもまあそうだし、まあ、アメリカでもそれはそうなんですけどやっぱり、えー、会場内のビルダーたちっていうところで、まあ、いろんな方たちがあの、まあ、私も自分にないバイク技術を持ったバイクを見たりしたらやっぱり声かけて「いやこれ面白いね」とか「どうやってやってるんですか?」とかっていうスタンスでいるんですけどまさにもうそのまま私の方にもそれ返ってきて「いやこれすごいぞこれは」とか「どうやってこういうやり方するの?」とか、まあ、そういう話してて「いやお前のが一番いいよ」とかでそういうのをダイレクトに言ってくれたりするから。まあ、そういうのであのやってみたいっていうのはやっぱり感じることもできるし結果最後は表彰式で呼ばれるか呼ばれへんかアワードがね全てじゃないしアワードが取れなかったとしても私からしたらこのフロリダでオレンジカウンティってホールもそうだしオレンジカウンティのスタッフお会いしてでビルダーたちもお会いしてもうそれがもうすごい財産なんだでそこから、まあ、結果としてこうアワードをいただいたっていうのは、まあ、本当に嬉しかったですけどアワードがなかったとしても私からしたらこう多分満足してすごい帰ってきたんじゃないかなと思いました今回の、えー、オレンジカウンティのイベントでいただいたのが、まあ、これなんですけどこれがねインビテーションダルバイクショーで、まあ、ポールの、うん、サイン入って。まあ、メダルですねメダルをこうやってはめ込むっていうタイプなんですけど、まあ、これは、えー、インバイト、えー、された方に、えー、渡されるもので、まあ、これも本当に粋なものだなと一つ記念品としてまた次回来てくれよっていうことで本当に記念となるありがたいものでしたねそしてこれがビルダーズピックっていうとこでえー、オレンジカウンティーのシンボルですよねこれが、まあ、これをこういう風にデザインしてまあアメリカらしいっていうかオレンジカウンティーチョッパーズらしいトロフィーっていう感じでしたねこれはすごい、あのー、特徴的でありがたいですねそしてこれが、えー、ビルダー3名の方に、えー、もらったえー、シニアズピックポールシニアですねの選んだ、えー、3台に授与されたやつですこれも、えー、独特なデザインでありがたいですねそうですね、まあ、今回の年明けてまあ、去年年末も実は行ってるんですけど年明けてから、まあ、2023年になって、えー、3度渡米、えー、したんですけど、まあ、これも突発的な行動でもなってやっぱり、えー、もう1年前から確実に行くぞっていう、まあ、今回コロナがあったから、えー、本来2年前に動いてるはずだったんですけど、まあ、それも。コロナで受けずでこの1年前から、えー、どういう状況になろうが2023年に、えー、それをやるんだとっていう思いでもう1年前から計画してたんで、えー、まずチョッパーフェストという、えーまあ、私参加したかったカルフォルニアであるイベントですねそれを最初に皮切りに、えー電波スのボンドとも久しぶりにお会いすることができてまたカリフォルニアで、えー、ちょうど、えー、台風で延期されて2月っていうところでいろんなビルダーたちにお会いして車両に見ることができたのでこれはすごい貴重な体験をできたかなとアメリカに実際いたら気軽にね参加したりできるけど日本からはねやっぱり覚悟を。決意持っていかなそう簡単にいけるもんじゃないんでやっと参加できたっていうあの時コロナがあったからそうなんですけどその感覚っ
っていうのが、本当に嬉しくて、すごい、しかもチョッパーオンリーだったんでね、まあ、本当にいい経験ができて、またこれは参加したいなと思いましたね。で、それ、2月で、えー、その後、えー、3月。3月がママトライドミロウキーで開催されてそれも1年前から、えー、行くという話でもう招待していただいたのでこれはもううちのお客さん知り合い、えー、仲間のうちで、えー、10人で、えー、ツアー組んで、えー、ハーレーミュージアムが、えー、そこにあるしママトライドがあって、えー、レースがあって、まあ、それを私だけじゃなくてみんなで共有したいなって共感したいなっていうのがあって。10人で参加したんですけどまあ本当に憧れてたあの場所のあの建物の中で自分の制作した車両を持っていくことができて展示ができたっていうのが本当にだから嬉しかったですねでそこにはカメラマンあの気心知れたカメラマンがいて撮影してもらって何とも言えん感じいやうんまあ、本当にこれも憧れてたこの場所に来れたっていうのがすごい体感できたイベントでしたねで主催者たち関係者ビルダーもでこれ3日間あったんで3日間あったからすごい辛抱、えー、もできたと思うし深まったと思うしママトライドであの場所っていうのはもう一度もう一度行きたいなと。本当にそう思えた、えー、カスタムショーでしたね、えー、それが終わって、えー、今回のフロリダで,で年明けて3回目ということで、まあ、そのフロリダの前に3日前に名古屋の、えー、ジョインツがあったんで、まあ、大変でしたけどオレンジカウンティーに会えるっていうオールに会えるっていうので、えー、高ぶってたんでね、まあ、その辺は全然疲れもなく。チョッパーずっとショーに参加できたこともう本当に最高で、ね、3回年明けて3回この上半期で3つのカスタムショーに行かれていけたっていうのは、まあ、自分でも思えたものかなとかこういう行動力っていうのは今しかできへんかったかもしれへんしできる時にしっかりやっていきたいなとでそれをまた自分の見たものとかそういうのをまた自分の車両に生かしていけるまたそれをアメリカに持っていって挑戦するっていうか自分が楽しみたいっていう向こうのビルダーたちに会う評価してもらうっていうことを楽しんでるんでまたそれをねしたいと思えるのが今回の結果でした。それぞれぞの特色っていうのは当然あるんですけど、えー、私の場合車両が2つ、えー、2台持っていってて、まあ、ナックルのチョッパーとショベルのチョッパーを分けて持っていってると、まあ、そこにも実は糸があって西海岸だとこれ,これだとか美容機ではこの車両だっていう実は糸があるんですよね、まあ、それもやっぱりこのショーに参加するんだ、参加したいっていう思いがやっぱ長年あるショーに持っていってるんでそこに担うバイクっていうかそこで展示したら映えるっていうかっていうのはやっぱどっか意識があってだからそのショーに持っていってるのがあるんですねでそこでやっぱりビルダーたちもそうだしあのビルダーたちもそれぞれ特色が当然あるし来場するお客さん主催者っていうのもそれぞれの意図があるからそれは場所それぞれ違いはあると思うんですけどそこは行った人っていうか参加した,した人にしかわからないっていうか参加して肌で感じてもらいたいっていうのが正直なところですかね。的なものはね、そんな偉そうなことは別にないんだけど、まあ、うちに秘めてるものがあるなら考えるよりも行動しようっていうところでまたね私もまだ、えー、どんどん行くだろうし
向こうの会場でねお会いすることが偶然お会いできたとかそういうのもまた最高な話だしそういうのができたらいいかなと思います、まあ、英語はできなくても物があるんでねあの僕たちはビルダーで自分のバイクを評価してもらう語学日があれば英語ができればねそういう子したことはないですけどまあ自分程度の語学でもできてるんでその辺は問題ないと思いますここは、まあ、お客さんたち、えー、車両の依頼っていうのがありがたいので、えー、たくさんあるのでそれをこなしてお客さんたちが喜ぶ顔っていうのは問題ないそのためにもやっぱり、今年、ね、えー、アメリカで受けた刺激っていうのを、そのまま、えー、社長の方に見つけていきたいなと思います。